So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome or welcome back to the channel, everyone. Hope you are doing absolutely fine. So here is topic which is GT650 me a touring chey ocha. Chey iste in the story and yepe si. So ni naite ni na ne 600 kilometers ride complete jis kono chena. So I guess ni comment di watch din mida. And here jate ni no gear same escort le. So endka ni na ne tour ni ochna matam sweat sweat na washing ke shesh na bi. So refrain from commenting. Prati dhan lo hate spread jana ready guna chala mandi. So direct helmet view लो अच्छी था, GoPro view लो अच्छी, मार्ट लड़ था, so let's go. So yup. निन वीडियो स्टार्ट जैसे मंदो, टॉपिक स्टार्ट जैसे मंदो, टाइमलाइन आती चेस तो वीडियो कर स्टार्ट है तो जब भी डिस्क्रिप्शन में चेक जैस करने. So टॉपिक स्टार्ट जैसे मंदो ने इन कुन्नी विशाल ये जो दमान कोटना. So चाला मंदी चाला मंद जानते हो को 10 percent हाँ पूरा 100 percent positive comments उसने जानते 10 percent comments उसने इनका चाला मंदी negative comments गुड़े जेस ना रो last video लो या पिया पिया पाना जब पेसी so मैं इन corporate लो चाला work जेस ना so मैं Amazon लो job जेस ना रोने मोड design firms लो job जेस ना by occupation I'm a interior designer so ना language barrier रहने जब पेसी एकड़ lake उन्हें अनमाटा so मैं इन clients तो ना मार्ट लेना पड़ Amazon lo teammates colleagues tu ni baru tu nama matlan ni kan? So, ya pan ni mata mata matlan dam cara alwa dan mata nak. So, kondo mandi inca dorki ni chance kan? Jepe dance artist kan? Comments lo. Ni name jep tan te make nacite ni curun ni channel. Si, pratiyokar dekoh point of style unta di, oka cepe vidana unta di. Naa channel lo zero bullshit model unta. So, make a vitel gulu beri vlogger disitu nara unta absolutely you can go for them. Kani pratiyokar dekoh style unta di, nasi style accept jess tan te nama videos unta di. Okay, cahala mandi komen gula jess nara ya panis ar lana kuani. So, anada mana di feedback positive constructive criticism ni di disko galda. Kani negative comments kuncham ushte nai. Ma parents gula use teri channel so. चुनो नित्रिगी हेड कमेंट कीबोर्ड वाले रेवर नवगल तरो कानी ओका कोपो में वर्क करना होता थी सो करेक्ट टाइम की करेक्ट कोपंग उन्नोडे कोपो पढ़ागल के डोडे बेटर मंशन माटा सो ने नवर की हेड तिरिगी वाला दल्स को लेडो हेड कमेंट्स कोडे लाइक गोड तूना सो मी किलांडी कंटेंट सीधा सीधा माटले कंटेंट तेलगुलो � ओके प्रयाप पने में काम तो एक बंद नहीं थे ताकि इस तरह नहीं मुद्दा इनका इधर बोल दी सो में दांत दोन प्रॉब्लम होंडे यू कैन एब्सोल्युटली एक्सिट फ्रॉम द चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग द व्लॉग्स एंड इनका इपुरु कंटिनेंटल में टूरिंग व्लॉग्स जब चेस तो नो टूरिंग दान में चेस तो नो � या कमेंट जैसे तो इतना को लेते का बट ये मुंदे ये इतना नांग नचिन दिन गुनुक कुना सो दीनी में इधर एक्सपीरियंस एलाउ उन टा दिया ना पैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जब तक नहीं नो सो मेरे को इंटरसेप्टर गुनुक कॉल्स ने एक इंटरसेप्टर गुनुक कॉल्स इन कमेंट जाला नोटे माने शेंडी नाने अप्रिशिएट GT650 में इधर टूरिंग जाया था, अनचाला मान जारी ना रो, सो निन्ने ने ने इनको टूर कंप्लीट जेस करना चाहिए ना 611 किलोमीटर जान करना, 600 किलोमीटर जान करने, इनका इंटरनेशनल शूट जेटन की कटवर कोचना गया था, वो को 45 किलोमीटर्स, सो GT650 में इधर टूरिंग जाया था अंटे, नहीं नहीं ते स्ट्रेट फॉरवर्ड जब ता 200 to इन दो को गुड नहीं जब तक मेरे को, सो इंटरसेप्टर दी जीटी दी इन्हें डे सीट कुछ जम हार्ड उन्नत दे, आदि इंटरसेप्टर है ना पार लेदो, जीटी ना पार लेदो, स्टॉक सीट कुछ जम हार्ड उन्नत दे, इनका रॉयल इनफील्ड में कुछ जम स्मार्ट मूव एम दी इसको ना रंटे, दिन टूरिंग सीट अंजेप को ऑप्शन टूरिंग सीट दे ऑप्शन इच्छन आरु, सो मेरे को कभी भी टूर के लाल अंडे अपग्रेड अवल का बट्टी वाला ऑप्शन इच्छन आर मेरे को, लेक पता है मैं नॉर्मल का बाइट के लाल राम कोट गेम कोट ऐली, लेक वो सारा सीट्स के लिए, यू नो सीट मॉडिफिकेशन वाले एपिच को शो टूरिंग के तक्कटो, अलग को 2000 लाइफ � so handle kini kunta dega dah, so ka 100 kilometers, 150 kilometers itu kuncam back pain start. Tapi nak kaitnya around 170 kilometers kita start ini back pain, so ado katunda an mata. Inka wrist pain as tadi, 
వ్రిస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది ఫోర్ ఆర్మ్స్ పెయిన్ వస్తుంది కొన్ని కొంతమంది షోల్డర్ పెయిన్ వస్తుంది అండ్ లెగ్స్ కూడా యాక్చువల్గా పెయిన్ వస్తాయి ఎందుకంటే దీని ఫుట్ పెక్ పొజిషన్ ఉంది కొంచెం వెనక ఉంటుంది అనమాట ఫుట్ పెక్ అంటే కాలు పెట్టేది సో కాలు పెట్టేది కొంచెం వెనక ఉంటుంది అనమాట సో కొంచెం అది స్పోర్ట్స్ దాంట్లో ఉంటుంది కదా సో ఎక్కువసేపు మీరు అలా నడుపుతున్నారు అనుకోండి కాలు వెనక పెట్టుకొని జాయింట్స్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంది అనమాట సో అదొకటి ఉంది ఇంకా హీటింగ్ ఇష్యూస్ అయితే ఏమి ఉండవు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అని వెళ్ళిపోవచ్చు ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజన్ కాబట్టి హైవేస్ చిన్న ఇప్పుడు హైవేస్ అయితే మీరు నార్మల్గా ఇప్పుడు సిటీలో అనుకోండి ఊరికే బ్రేక్ కొడతారు కాబట్టి మీ మీ మీద ఫుల్ ప్రెషర్ పడుతుంది మీ చేతుల మీద అదే మీరు నార్మల్గా ఒక హైవే మీద ఉన్నారు ఒక హండ్రెడ్ స్పీడ్లో ఉన్నారు క్రూజ్ చేస్తున్నారంటే నార్మల్ బాడీ అప్రైట్ పొజిషన్లో పెట్టుకొని నార్మల్ చేతుల మీద అంత ప్రెషర్ పెట్టకుండా కొంచెం కావాల్సినంత హ్యాండిల్ రైట్ పట్టేసుకొని వెళ్ళిపోయినారు అనుకోండి బ్యాక్ పెయిన్ కూడా అంత ఎక్కువ ఏం రాదు వస్తుంది కానీ మేనేజబుల్ వస్తుంది మరీ మన సిటీలో నడిపేంత రాదు సిటీలో మీకు ఎందుకు ఒక ఎంత పెయిన్ వస్తుంటే ఊరికే బ్రేక్ కొడతారు కాబట్టి ప్రెషర్ పడి 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 ఘోరం అయిపోతుంది అండ్ లాంగ్ టూర్స్ వెళ్తున్నారంటే గ్లౌజ్ అయితే మస్ట్ నేను చెప్తున్నా సిటీలోనే జీటీ గ్లౌజ్ లేకుండా నేనైతే నడపలేను ఇక ఆప్షన్ లేదు ఈరోజు వాషింగ్కి వెళ్ళినాయి కాబట్టి అట్లా అనమాట ఇంకా ఇంకా మైలేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది అండ్ చాలామంది ఏమన్నారంటే ఇంటర్సెప్టర్ బెటరా జీటీ బెటరా టూరింగ్ అని చెప్పేసి సో సో అబ్సల్యూట్లీ జీటీ జీటీ అయితే స్ట్రీట్ రైడ్స్కి వీకెండ్ రైడ్స్కి మీకు మజా వస్తుంది నో పొజిషన్ కిందికి ఉంటుంది కొంచెం యూనో అది కూడా బాగుంటుంది ఇండికేటర్ వేసుకుని ఆ చేయి చూపించిన వచ్చి దూరుతున్నాడు భయ్య సో మైలేజ్ వచ్చేసి అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ వెళ్తుంది మీరు హండ్రెడ్లో పర్ఫెక్ట్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీకి రూజ్ చేసినారు అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజీగా ఇచ్చేస్తుంది కానీ ఏంటంటే మీరు ఒక వేల త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కైనా ఎక్కువ టూర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ దగ్గర జీటీ ఉందంటే సింపుల్ ట్రిపుల్ ట్రీ మార్చేసుకొని దీన్ని ట్రిపుల్ ట్రీ అంటారు ఇది మార్చేసుకొని ఇంటర్సెప్టర్ వేయించుకొని హిమాలయన్ హ్యాండ్లో ఇంటర్సెప్టర్ హ్యాండ్ వేయించినారు అనుకో సుకూన్గా వెళ్ళి వచ్చేసేయచ్చు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మార్పించేసుకోండి సో చాలామంది జీటీ కొంటారు ఇంటర్సెప్టర్ కొనాలి అనే ఇది ఉంటుంది కదా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా నేనేం సజెస్ట్ చేయగలుగుతా అంటే జీటీ కొనుక్కోండి జీటీ కొనుక్కొని ఇంటర్సెప్టర్ది టీ ట్రిపుల్ త్రీ కొనుక్కోండి టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంతో ఉంటుంది హ్యాండిల్ బార్ ఒక థౌజండ్ రూపీస్ వేసుకోండి ఇంకా ఫిట్టింగ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ రూపీస్ వేసుకోండి సో ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్లో మీకు జీటీ నుంచి మీరు ఇది ఇంట్లోనే చేసుకుంటా అంటే మీకు నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఆ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా సేవ్ అయిపోతాయి సో టూ స్కేల్ అప్పుడు ఇంటర్సెప్టర్ హ్యాండ్ వేసుకోండి ఇంటికి వచ్చినాక జీటీ వేసుకోండి కానీ ఇంటర్సెప్టర్ కొని మీరు జీటీ వేసుకుంటా అంటే ట్యాంక్ కొంచెం వైడ్ ఉంటుంది చేసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు కానీ కొంచెం సీటింగ్ పొజిషన్ చేయడానికి కాలు కొంచెం వైడ్ కూర్చుంటాయి అనమాట సో అదంతా సెట్ అవ్వదు కానీ ఇంకా మీ ఇష్టం ఎవరి బండి ఎవరు ఎట్లా నచ్చిన మాడిఫై చేసుకోండి అది వాళ్ళ ఇష్టం అండ్ మిర్రర్స్ అయితే నార్మల్ మిర్రర్స్ వేసుకోవడం బెటర్ ఈ బార్ అండ్ మిర్రర్స్ ఇదంతా కొంచెం ఆ నార్మల్ మిర్రర్స్ అనుకోండి స్ట్రైట్ ఉంటాయి కాబట్టి మీ హై లెవెల్లో అని ఉంటుంది సో మరి మీరు ఈజీ ఈజీగా చూసుకోవచ్చు అనమాట సో బార్ అండ్ మిర్రర్స్ చాలామంది జీటికి బార్ అండ్ మిర్రర్స్ వేస్తారు కాబట్టి టూరింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు బార్ అండ్ మిర్రర్స్ తీసేసేయండి అండ్ ట్యూబ్ టైర్స్ అదొకటి చూసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ చాలామంది కామెంట్ చేసినారు ఏంటంటే అడ్వెంచర్ త్రీ నైంటీ బెటరా ఇంటర్సెప్టర్ త్రీ నైంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ బెటర్ అని చెప్పేసి సో నా దృష్టిలో అయితే అడ్వెంచర్ త్రీ నైంటీ బెటర్ ఎందుకంటే ట్యూబ్ లెస్ టైర్స్ ఉన్నాయి దానికి ఇంకా సి ఇప్పుడు మీరు టూర్స్కి వెళ్తున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ ఒక లొకేషన్ మీకు ఎలా ఉంటుందో ముందే తెలియదు రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయో ముందే తెలియదు ఇంటర్సెప్టర్ ఏంటంటే ట్యూబ్ టైర్స్ మళ్ళీ దానికి కన్వర్షన్ కిట్ వేయించుకోవాలంటే అవుటెక్స్ కిట్ ఒక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇంకా అది ఫిక్స్ చేయాలి యూనో గాలి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు ఇంకా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బండి సో ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీలో మీరు ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చిన్న రంబ్లర్ లాంటిది ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి ఒకటేసారి బండి లెఫ్ట్కి రైట్కి ఊగుతుంది అనమాట ఇంకా వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో నార్మల్ ఓన్లీ హైవే టూరింగే చేస్తా నేను ఓన్లీ మా ఊరికి వెళ్తా లైక్ మీకు జస్ట్ ఒక కమ్యూనిటీ సెట్ ఒక ఊరికి వెళ్ళాలని ఎవ్రీ వీక్ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఉందంటే ఇంటర్సెప్టర్ కొనుక్కోండి తప్పలేదు ఎందుకంటే మీకు రూట్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి వెళ్ళండి కానీ నేను టూర్స్ చేస్తా ఆల్ ఇండియా తిరుగుతా అనుకుంటే అడ్వెంచర్ తినేయండి బెటర్ నా ఒపీనియన్లో
కాన్స్టెంట్ రన్నింగ్ ఉంటుంది కదా ప్యాడ్స్ కూడా దాన్ని అతుక్కుంటే సో అరిగిపోతాయి బ్రేక్ ప్యాడ్స్ సో ఒరిజినల్ బ్రెంబో వేయించుకొని కూడా అంత పెద్ద ఇదేం కాదు అండ్ బ్యాక్ బ్రేక్ అయితే జీటీలో అసలు ఉన్న లేనట్టే ఉంటుంది సో హైవేలో అయితే బ్యాక్ బ్రేక్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు ముందు లాంగ్ డిస్టెన్స్ చూసుకొని నడిపిస్తారు కాబట్టి హైవే మీద ముందే బ్రేకింగ్ చేసేసుకోవచ్చు పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు అది అండ్ కాల్ వస్తుంది ఒక నిమిషం సో అంతకు మించి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు పర్ఫెక్ట్ ఎల్ వస్తుంది బండి కాకపోతే ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ట్యూబ్ టైర్స్ కదా పంచర్ కాకుండా ఏడికన్నా వెళ్తున్నా కానీ కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా నడిపించాలి సో అంతకు మించి అయితే జీటీలో ఒక మ్యాక్సిమం అంటే పుల్ చేయొచ్చు డైలీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ పిల్లియన్ కంఫర్ట్ గురించి మాట్లాడతాను నేను వెళ్ళినప్పుడు నన్ను పిల్లియన్ కూడా కూర్చున్నాడు కాబట్టి పిల్లియన్ది ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెనుక కూర్చునే అది ఉంటుంది కదా సో ఎవరైనా మీకు మీ వైఫ్ని కానీ మీ పార్ట్నర్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఎక్కించుకుని వెళ్ళాలంటే వెనుక సీట్ జీటీ కన్నా ఇంటర్సెప్టర్ కన్నా ఫుట్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా వెనుకకు ఉంటాయి అనమాట సో ఎక్కువసేపు వాళ్ళు కూడా కూర్చోలేరు అండ్ సీట్ ఎట్లా అంటే ఫ్లాట్ సీట్ వచ్చి నార్మల్గా మన బండ్లకి చిన్న బండ్లకి ఎట్లా అంటే ఫ్లాట్ సీట్ ఎట్లా వచ్చి వెనుక కొంచెం పైకి వస్తుంది కానీ ఇంటర్సెప్టర్ జీట్ ఇంటర్సెప్టర్లో సీట్ ఓకే బాగానే ఉంటుంది కానీ జీటీలో ఏంటంటే సీట్ వచ్చి కర్వ్ వస్తుంది అనమాట సో వెనుక ఒక చిన్న హ్యాండ్ రెడ్ ఉంటుంది పట్టుకోవడానికి నా బండికి అది కూడా బీకేసిన యాక్చువల్గా సో వెనుక కూర్చున్న వాళ్ళు మీరు సడన్గా ఏమైనా రెవ్ ఇచ్చినా ఐ మీన్ సడన్గా పుల్ ఇచ్చినా కానీ వెనుక పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో వాళ్ళు కొంచెం ఎప్పుడు కాన్షియస్గా కూర్చోవాలి అండ్ పిల్లియన్ కంఫర్ట్ అయితే ఓకే కూర్చోవచ్చు కానీ బట్ పెయిన్ అయితే వస్తుంది డెఫినెట్లీ సీట్ ఈజ్ సీట్ ఈజ్ ఆన్ ద హార్డర్ సైడ్ సో సీట్ టూరింగ్ సీట్ మార్పించుకోండి లేకపోతే సహారా సీట్స్కి వెళ్ళి సీట్ కూడా మార్పించేసుకోవచ్చు మీరు టూరింగ్ స్పెక్ట్ చేయించుకోవచ్చు సో అంతకు మించి అయితే కంప్లైంట్స్ ఏం లేని బండ్లో మంచిగా టూర్ అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఈజీగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు రిలాక్స్డ్ ఉంటుంది బండి హైవే మీద ఏం టెన్షన్ ఉండదు బండిది అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ అయితే మీరు ఈజీగా వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ అయితే తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ అది సేఫ్ కాదు ఇండియన్ హైవే లిమిట్స్ అయితే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్సే కానీ ఇంకా నేను చెప్తున్నా బండి కేపబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఈజీగా ప్రశాంతంగా వస్తాయి వైబ్రేషన్స్ అయితే నాకు వెనక కూర్చున్నప్పుడు వైబ్రేషన్స్ అనిపించినాయి అండ్ ఏంటంటే నాది స్టాక్ ఎగ్జోస్ కాదు కాబట్టి ఆ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అది బండి బీట్తో వెనక ఎగ్జాస్ట్ వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా అప్పటికే నేను డీబీ కిలోర్స్ పెట్టినా నా బండి కూడా ఇప్పుడు సైలెంట్ ఉంది చూడండి కంపారిటివ్ నేను పాత వీడియోలు చూసిన వాళ్ళైతే మీకు తెలుసు బండి చాలా సైలెంట్ ఉంది ఎందుకంటే డీబీ కిలోర్స్ ఉన్నాయి డీబీ కిలోర్స్ అంటే బేసిక్గా చిన్న చిన్న స్టీల్ రాడ్లా ఉంటుంది ఇంత అది వేసేసిన అది వేసే సౌండ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎగ్జాస్ట్లో అండ్ ఇంజిన్ గురించి కూడా చెప్తా ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే మార్పాల్సి వస్తుంది ప్రతి టూర్ తర్వాత నాకు తెలిసి ఎందుకంటే నా బండి యాక్చువల్గా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసి అయితే టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి ఆయిల్ చేంజ్ అయ్యాయి కానీ నాకు ఇప్పుడే హయ్యర్ ఆర్పీఎంస్లో ఉండే కదా బండి ఎప్పుడు ఆయిల్ అయితే టోస్ట్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది గేర్ షిఫ్ట్ చాలా హార్డ్ అయింది బండి సౌండే మారిపోయింది మొత్తానికి సో రేపు ఎల్లుండి వెళ్ళి సర్వీస్ చేయించుకోవాలి నేను బండిని సో మీరు టూర్స్ బాగా చేస్తారు అంటే టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఆగకండి కాంటినెంటల్ అన్న ఇంటర్సెప్టర్ అన్న ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్కి ఆయిల్ చేంజ్ చేసేసుకోండి బెటర్ అనమాట అండ్ సో అదొకటి ఉందన్నమాట ఇంకా ఇంకేమున్నాయి చెప్పడానికి ఇంకేం లేదు ఎగ్జాస్ట్ అయితే మార్పించుకోకండి అంటే మార్పించుకున్నా కానీ డీబీ కిలర్ చేసుకొని టూరింగ్ చేయండి ఎందుకంటే నార్మల్గా మంచిగా అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కువ లాంగ్ వెళ్తే బ్రర్ర అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా చెవులలో సో అదంతా మంచిగా అనిపించదు చాలా కిలోమీటర్స్ తర్వాత అండ్ సో మీరు త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తా అంటే కాంటినెంటల్ తీసుకోండి కళ్ళు మూసుకొని ట్రావెలింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్సెప్టర్ కొనుక్కుంటే బెటర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ కూడా కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇంకా డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద పర్సనాలిటీ నేనేం ప్రమోట్ చేయట్లేదు థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళండి అని మీకు నచ్చినట్టు రెస్ట్ తీసుకోండి మెల్లగా వెళ్ళండి ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా మీరు ఒక టూర్కి వెళ్తారు కదా డెస్టినేషన్ గురించి కాదు అది మీరు వెళ్ళేది జర్నీ కోసం వెళ్తారు యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద జర్నీ సో అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళండి జీటీ గురించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్ డౌన్ చేసేసేయండి టూరింగ్ విషయాల్లో అయితే నేను చెప్పాల్సింది చెప్పిన మీకు సో వితౌట్ బీయింగ్ సెడ్
అండ్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే బ్రో నేనైతే అన్ని బైక్స్ రివ్యూ చేయలేను ఎందుకంటే నేను ఎవరిని బండడు కాను నాకు అస్సలు నచ్చదు ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి బండి నేను రివ్యూ చేస్తా వీడియో నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర బండి ఉన్నవి నేను చేయగలుగుతా ఎందుకంటే నేను అని మంచి ఈజీరా అంటే ఇచ్చేసే బాయ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ వీడియోస్ అయితే నేను చేయగలుగుతా అంతేగాని యూనో షోరూమ్కి వెళ్ళి నేను నేను నిజం చెప్తున్నా విండో షాపింగ్ కూడా వెళ్ళాను నేను నేను బట్టలు కొనుక్కోవడం కూడా షాపింగ్కి వెళ్ళాను మొత్తం ఆన్లైన్ చేస్తాను నేను నాకు అది నచ్చదు బేసిక్గా సో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేజాపి కీసి ఇవ్వండి నేను టెస్టెడ్ చేస్తా అని జీటీ కూడా నేను టెస్ట్ రైడ్ చేయలేదు డైరెక్ట్ పోయి తీసేసుకున్నాను నాకు ఎందుకో నాకు అది నచ్చదు ఎందుకంటే నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జీటీ టెస్ట్ రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు బండి ఇవ్వలేదు వాళ్ళ షోరూమ్లో ఆ రోజు డిసైడ్ అయిపోయినా అంటే మీరైతే టెస్ట్ రైడ్ తీసుకోండి నేను అట్లా ఏం మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు నేను టెస్ట్ రైడ్ తీసుకోకుండా బండి తీసుకోండి అని చెప్పేసి నేనేం చెప్తున్నా అంటే నాకు అది నచ్చదు సో నేను అట్లాంటి బ్లాగ్స్ పెట్టలేను అడిగిన ప్రతి బండికి నేను సిమ్ మీరు అడగండి ఒకవేళ నా గ్రూప్ నా గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్లో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ బండ్లు ఉంటే నేను చేయగలుగుతాను కానీ ఒకరి దగ్గర చేయి జాజీ క్రీస్ చేయండి నేను రివ్యూ చేస్తాను మాత్రం నేను అడగలేను సో మీకు జీటీ మీద కాంటెంట్ అయితే నేను ఇవ్వగలుగుతాను నేను అప్గ్రేడ్ అయ్యే దగ్గర నేను నేను ఏమైనా బండికి అప్గ్రేడ్ అయినా దాని కాంటెంట్ ఇవ్వగలుగుతాను కానీ ఒక జేస్ బేసిక్ జనరల్ వ్యూ అయితే నా సైడ్ నుంచి నేను ఇవ్వగలుగుతాను ఎందుకంటే చాలామంది కామెంట్ ఏం చేసినా హానెస్ట్గా రివ్యూ ఇస్తున్నాను కామెంట్ చేసినారు సో హానెస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవే అండ్ నాకు నచ్చింది అని చెప్తాను నచ్చకపోతే బ్యాచ్ చేస్తే ఏ కంపెనీ అయినా పర్లేదు ఏ బ్రాండ్ అయినా పర్లేదు అండ్ ఏదో ప్రమోషన్స్ వస్తే చేసేదామా అన్నారు కూడా నాకు ఏం లేదు ఆ ప్రమోషన్స్ దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే దానికి ఇంకెంత హేట్ వస్తుందో మీకే తెలియాలి మీ అందరికి తెలుసు సోషల్ మీడియా ఇట్స్ సో ఇంకా కొంతమంది సో మీ అందరికి తెలిసిందే సోషల్ మీడియా కూడా అంత యూనో పీస్ఫుల్ ప్లేస్గా లేదు ఇప్పుడు సో ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ద పాజిటివ్ కామెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెగిటివ్ కామెంట్స్ సో యాప్ బాయ్ మీ అందరిని నేను నెక్స్ట్ వీడియో కలుస్తా నెక్స్ట్ కొన్ని వీడియోస్ ఇంట్రెస్టింగ్ వస్తాయి ఇప్పుడిప్పుడే టూర్ నుంచి వచ్చినా కదా కొంచెం టైర్డ్ ఉన్నా యాక్చువల్లీ ఈరోజు రెండు మూడు వీడియోలు షూట్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అసలు ఓపిక లేదు నాకు సో చాలామంది జీటీ వర్సెస్ ఇంటర్సెప్టర్ వీడియో అడుగుతున్నారు పెట్టేద్దాం మా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం బిజీ ఉన్నారు అండ్ అది నెక్స్ట్ ఈ వన్ వీక్లో పెట్టేస్తా సో ఐ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ ద క్రేజీ అప్డేట్స్ అండ్ ఓకే బై బై బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్